Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Toàn cảnh diễn biến mới nhất chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine tối ngày 14 tháng 3. Vào lúc 18 giờ tối ngày 13 tháng 3, Thiếu tướng Igor Konashenko, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, thông báo những tin tức mới nhất về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và Ukraine. Đáng chú ý trong bản tin cập nhật này, Thiếu tướng Igor Konashenko đã thông báo về cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa chính xác cao của quân đội Nga nhằm vào các trung tâm huấn luyện của lực lượng vũ trang Ukraine ở làng Starichi và tại thao trường quân sự Yarovolsky. Phía Nga cáo buộc tại các cơ sở này, chính quyền Ukraine đang triển khai tiếp nhận và huấn luyện quân sự cho các chiến binh nước ngoài, cũng như lưu trữ nhiều loại vũ khí nhận được từ phương Tây. Nga tuyên bố đòn tấn công tên lửa đã tiêu diệt 180 lính đánh thuê nước ngoài, đồng thời phá hủy một lượng lớn vũ khí. Điện Kremlin tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công và tiêu diệt lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine cho rằng Nga đã tấn công bằng 30 tên lửa hành trình nhắm vào Trung tâm gìn giữ Hòa bình và An ninh Quốc tế Yavorovsky, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và 134 người khác bị thương. Phòng không và không quân Nga vẫn hoạt động mạnh. Trong chiều ngày 13 tháng 3, đã bắn rơi một máy bay Su-24 ở Baikov cùng với 11 chiếc máy bay không người lái. Hỏa lực đường không của Nga cũng đã bắn trúng 46 mục tiêu của lực lượng vũ trang Ukraine, gồm 3 sở chỉ huy, một hệ thống tên lửa phòng không, hai kho đạn và 33 khu vực tập kết quân trang. Tổng cộng từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt đến nay, quân đội Nga đã vô hiệu hóa 3.736 mục tiêu thuộc cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine. Trong số đó có 100 máy bay, 139 máy bay không người lái, 1.234 xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 122 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 452 khẩu pháo giã chiến và súng cối. 1013 xe quân chủng đặc chủng. Về tình hình chiến sự trên hướng Bắc, giao tranh ở khu vực thủ đô Kiev vẫn diễn ra quyết liệt. Theo thông tin sơ bộ, đường cao tốc Kiev Kharkov đã bị cắt đứt. Các thành phố Chernihiv, Priloki và Mena vẫn tiếp tục bị phía Nga phong tỏa. Về tình hình chiến sự trên hướng Đông, phía Nga đã tuyên bố kiểm soát các khu định cư Palovka, Nikoskoi, Valakdonano, Vodianovka và Vladimirovka. Chiều sâu tiến công trong ngày lên đến 9 km. Trên hướng Kharkov, giao tranh diễn ra ở phía nam thành phố Izium. Trên bán đảo thuộc khúc quanh của con sông Donetsk, có một tiểu đoàn Ukraine đang cố thủ. Về tình hình chiến sự trên hướng nam, giao tranh vẫn diễn ra quyết liệt quanh nồi hầm ở thành phố Maripol. Thành phố Mykolaiv vẫn bị phong tỏa ba mặt. Tiền phương quân đội Nga đang duy trì các chốt tiền tiêu đối diện đường cao tốc gần với Vernesens. Về đàm phán giữa các bên, có nhiều khả năng vòng đàm phán thứ tư của Nga và Ukraine sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 3 năm 2022. Về phản ứng quốc tế, phương Tây tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ngày 14 tháng 3, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky một lần nữa thúc giục Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương áp dụng vùng cấm bay tại nước này. Ngày 11 tháng 3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, dù hiểu sự thất vọng của Kiev đối với quyết định của Liên minh không áp đặt vùng cấm bay tại Ukraine, song ông nhấn mạnh một sự leo thang vượt ra ngoài biên giới của Ukraine thực sự sẽ chỉ gây ra nhiều đau khổ hơn và chết chóc nhiều hơn. Ngày 13 tháng 3, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết việc Nga mở rộng chiến dịch quân sự sang các mục tiêu mới ở Ukraine gần biên giới với Ba Lan đã phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng của Moscow về tốc độ chiến dịch. Mỹ khẳng định sẽ cùng các đồng minh tiếp tục gia tăng sức ép nhằm vào Nga, đồng thời cảnh báo bất kỳ động thái nào của Trung Quốc hay các nước khác nhằm giúp Moscow thoát khỏi các lệnh trừng phạt của phương Tây chắc chắn dẫn đến hậu quả.